，诸多猖狂，对情节幻梦，你淡墨粉妆，收留脸之香。断崖掠过江南，映照成霜。书烟南月又闻，自归声声长。我这个样子，绝对不能被人给看见，得找个地方躲一躲。去找苏黎，不许去！你要找苏黎，本侯必严惩。走尽快除掉春颜，以免后患。我去送饭了。夏月，哎，这个是给春燕的吗？是啊。啊，春燕平日里跟我姐妹一场，如今她弄成这样，这饭我给她送去吧。嗯，也行。平日里你跟春燕走得最近，你给送饭也是情理之中。那你去送吧。谢谢你啊，夏月。那你先去忙其他的活。我这就给春燕送去。虽说这药无色无味，但是若侯爷怀疑，而我又是最后给春燕送饭的人，会不会怀疑到我头上？看来。为了安全，我要找个替死鬼。哎呀，哎，秋霜姐，你怎么了？哎呦，我也不知道怎么回事，感觉腹内一阵绞痛。哎呦，是不是吃坏肚子了？要不我扶你回房休息？我这会还要给春燕姐送饭去呢。哎呀，哎，你你还是。赶快回去休息吧。平时春燕姐对我颇有照顾，还是我自己给她送吧。哎呀，还是我帮你去送吧。你赶紧回去休息去吧。冬宁，那谢谢你啊。都是姐妹一场，你说你客气什么呀？你快回去吧，那我先送过去了。那谢谢啊，谢谢冬宁。慢着点啊。哎呦，哎呦。冬宁，你别怪我，我也是逼不得已的。侯爷，没事。本侯在里面待了多长时间？魏侯爷，差不多两个多时辰。两个多时辰，多发时间越来越长了。以前您都是晚上发作，但是这一次却是白日，属下担心。可能是因为吸食苏黎的血，产生了依赖，一旦不吸，反而更加严重了。对了，你怎么知道本侯在这里？还有，你来的时候有没有看到其他人？属下是跟踪秋霜来到柴房里的，我看他鬼鬼祟祟的，实属可疑。刚才在窗外。
偷看了好久，然后匆忙离开了。秋霜，他看到本后头发，有何反应？很冷静，仿佛早已知晓侯爷您中毒的事情。嗯，多观察他。不好了，陈爷死了！陈爷死了！陈爷死了！陈爷死了！怎么回事？陈爷死了，侯爷。什么时候的事？素离去了大牢，和春燕说了几句话，走后没多久，春燕就死了。走，去地牢。究竟发生何事？回侯爷，小的也不知道。今日东宁来送饭，春燕吃完饭还好好的，过了一会儿，素离就来了。苏黎刚来的时候，春燕对他并不理睬，但这后来不知道苏黎说了什么，春燕非常生气的指着苏黎。大概没多久，春燕突然颠笑起来，苏黎好像有点生气，他们两个就就就互相拉扯。啊，事情的经过就是这样，他们具体说了什么我也不知道。苏黎离开后，我们就发现春燕已经死了。对的，就这样。看到他们拉扯。为什么不上前阻止？因为府里都知道春燕和苏黎不和，我们也不想多干涉他们之间的事。你们先出去。是是，我我。本侯想起你，告诉我，具体发生了什么？侯爷，我当时来这里，就是来劝他。怎么，来看我死没死吗？哎，春燕，其实我们之间根本没什么恩怨，都只是府内的丫鬟而已。哎，之前的事我也有做的不对的地方，只要你答应我，以后别再针对我。我可以求侯爷放过你的，放过我？你会那么好心？别惺惺作态了，我是说真的。你以为你是谁？你让侯爷放过就放过？你不过是被侯爷利用的工具罢了。你这话是什么意思啊？你以为侯爷的关心是真的关心你吗？侯爷关心的只是你体内流动的血液而已。你怎么会知道？这侯府有什么是我不知道的？在你来之前，都是我照顾侯爷的。是你，是你，都是你，妨碍我留在侯爷身边。事情的经过就是这样，当时春燕已经完全丧失理智了，我只是推了她一把，没想到。你说，他知道本侯有吸血症。嗯，而且他也知道，侯爷把我留在府内是因为我的血。侯爷，嗯。查、huh?。